요즘 누구보다 바쁜 하루를 보내고 있다는 취반실 작업자들. 그런데 하얀 쌀밥 위에 뿌려지는 이 빨간 양념의 정체가 뭘지 갑자기 궁금해집니다. 삼각김밥에 들어가는 전주 비빔밥을 비비는 겁니다. 그런데 굳이 이렇게 손으로 비비는 이유가 있을까요? 네. 손으로 일일이 다 비벼주셔야 돼요? 네. 기계로 오게 되면 밥알이 깨진다고요. 밥알이 깨진다고요? 네. 밥알이 부서지면 은 비빔밥 고유의 그런 맛이 없어지기 때문에 손으로 가급적이면 비비고. 한때는 기계로도 비벼보았지만 밥알이 죄에 으깨져서 손으로 비비는 것보다 훨씬 맛이 없었던지라 어쩔 수 없이 기계는 세워둔 채 일일이 손으로 밥을 비벼준다고 하는데요. 취사가 끝난 밥들을 위층 작업장으로 옮겨오는 작업자. 이곳은 편의점 간편식의 대표 주작격인 인기 메뉴를 생산 중인 라인입니다. 대부분 이미 자동화 기계를 통해 생산이 이루어지고 있다고 하는데요. 먼저 쌀밥을 교반기에 넣고 밥알을 풀어주는 것부터 공정이 시작됩니다. 삼각김밥이 김치 참치 마요. 직사각형의 형태로 펼쳐져 나오는 쌀밥 위에 삼각김밥에 꼬치를 할수 있는 소를 올려주는 것이 바로 작업자의 몫인데요. 10g씩 소를 품고 기계 속으로 밀려 들어간 쌀밥은 반으로 접힌 모양새로 다음 기계를 향해 흘러가는데요. 그리고 잠시 후 삼각형의 몰드 안으로 들어가 우리가 흔히 알고 있는 삼각김밥의 형태를 갖춰 밖으로 나오게 된답니다. 줄줄이 줄 맞춰 다음 공정으로 이동하는 삼각 모양의 밥들. 그리고 난 뒤에야 비로소 김을 만나 밥을 감싸는 과정에 돌입하게 된답니다. 기계 안에서 어떻게 찢어지지도 않고 감싸져 나오는지 꽤나 궁금해지는데요. 안타깝게도 기계 속을 보려면 작동을 멈춰야 하는지라 작업자가 직접 원리를 설명해 준다고 하는군요. 먼저 펼쳐진 김 위에 안착한 삼각 모양의 밥은 기계 안에서 삼각형의 몰드 속으로 밀려 들어가게 되는데요. 그와 동시에 기계가 양쪽 가장자리를 접어 삼각 모양을 눌러주게 되는 원리랍니다. 그렇게 김으로 감싸진 삼각 김밥은 기계를 한 바퀴 돌아 세상 밖으로 모습을 드러내게 되는데요. 들어간 소의 종류에 따라 이름표 스티커까지 붙여주게 되면 공정이 마무리됩니다. 마지막에 갑자기 몇몇 삼각 김밥을 열을 시키는 자동화 기계. 대체 무슨 사정일까요? 옆으로 까는 건 뭐예요? 아, 저희가 지금 자동 중량 선별기를 이용해서 표준 중량이 이탈된 제품에 대해서는 선별 관리를 하고 있습니다. 아, 그러면 거기 중량이 뭐 이렇게 모자르거나 이런 건 없대요? 아, 저희가 중량 미달 제품에 대해서는 어, 일괄 폐기 처리를 진행하고 있습니다. 아, 폐기예요? 예. 정해진 기준 중량을 입력해두면 저절로 플러스 마이너스 뜨는 이탈 제품들을 알아서 걸러내준다는 자동화 기계. 그렇게 까다롭게 중량 선별까지 마친 표준 체형의 삼각김밥들만 비로소 제품으로서 출고될 자격을 얻는다는군요. 소비자들의 입맛이 워낙 다양한지라 이곳에서 하루 생산되는 삼각김밥의 종류만 20여 종에 달한다고 합니다.